Solix, ¿verdad? Bueno, en lo que arrancan vemos que, que vamos a hacer el día de hoy. La idea es que el día de hoy comencemos a ver lo que son este, los subensambles como tal. Como les mencionaba la vez pasada, los subensambles, al final de cuentas, son ensambles dentro de ensambles. ¿Sí? E igual tienen sus, este, sus piezas ellos por dentro y todo. Y pues normalmente son este, partes que son fijas, a menos que lo convirtamos en un ensamble flexible. Que a ver si ahorita este, el ejercicio nos da para para eso de que sean flexibles. Aunque se ve un poquito rudo este, este ejercicio, eh, no vamos a hacer todas las piezas que se encuentran ahí. De hecho, una, una sola de, de los acopladores tiene bastantes piezas. De hecho, si vamos a la página número 2, es, es un solo de los acopladores que está por ahí indicado. ¿no? Fíjense cómo ahora eh, se empiezan a dar como claves que, que van identificando a, a cada parte de, del mismo acoplador. ¿no? Por ejemplo, este MU, MU es para montura universal, y AVH es acoplador vertical horizontal, ¿sí? Que si lo ven acá arriba en la página 1, pues es básicamente lo que se encuentra, ¿no? MU, ya sabemos, montura universal, acoplador vertical horizontal, y ENS significa que es un ensamble, ¿sí? A final de cuentas, este tipo de, de, de claves para identificar las partes del ensamble, ustedes las ponen eh, como ustedes quieran, ¿no? De hecho, cada quien va generando, digamos, de alguna manera eh, su estándar en las claves que genera, ¿va? Y entonces esto ya lo pasa a taller y es más fácil que ellos se encuentren a, a ubicar a partir de esas claves. Si entonces se fijan, todo lo que vamos a hacer está enfocado únicamente en este primer elemento de, del ensamble, que es un subensamble de, del total, Después de eso, normalmente se da, ahora sí, el despiece ahora de los subensambles. Por ejemplo, aquí pueden ver precisamente ese que estamos viendo. Y están indicados por eh, también cada una de las piezas como, como se encuentran, ¿no? Entonces tenemos que trabajar al menos, fíjense, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete piezas, más un subensamble todavía dentro de este subensamble. Si sí, es un sub subensamble de alguna manera, ¿no? Y lo demás, pues ya los identifican por las claves que utiliza, pues son eh, elementos de toolbox, entonces esos no, no hay que hacer nada, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas tenemos bastantes piezas que hacer el día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, aquí pueden ver este, eh, para eso es el despiece general, para dar una idea de cómo se hace el ensamble total de todas estas piezas. Hay dos piezas importantes muy grandotas, la 1 y la 2 que las tenemos indicadas aquí de uno y de otro lado, ¿no? De hecho, este tipo de, de planos es lo que vamos a acabar haciendo al final del curso, ¿no? Entonces vamos a hacer primero las piezas, después ensamblamos, y después ya acabamos haciendo el dibujo, la documentación en general del, de todo el ensamble, ¿no? Que es a lo que queremos llegar ahorita. ¿Vale? Entonces, bueno, al final vamos a referirnos a esta página para realizar el ensamble de, de todas las piezas. Y ahorita, pues, vamos a comenzar a hacer piezas, pues, un poquito... Ahí está como nos indican por aquí los planos, ¿no? Mucho ojo con esto, ¿no? Recuerden que estamos trabajando en proyección de tercer ángulo o tercer cuadrante. Entonces eso implica que la cara aquí a la izquierda donde se encuentra este tornillo, eh, perdón, este barreno roscado, va a ser circular. Y la que se encuentra de este lado, pues va a ser cuadrada, ¿no? Sí, para que le tengan cuidado a desde dónde se hace la proyección de cada lado. Porque hemos trabajado casi con piezas totalmente simétricas, entonces esto ya cambia un poquito como que el, el juego, ¿no? Donde las vistas ya, ya cambian ligeramente, ¿no? Ok, esta la puse en esta orientación para que cupiera mejor, pero dense cuenta que esa pieza, que es la número 1, que es el cople para poste vertical, pues realmente está diseñada de manera pues, vertical, ¿no? Que es esta que está aquí abajo, aquí la ven numerada con el 1, es esta de acá. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar con ensamble nuevo. Este ahorita lo vamos a cerrar. Y vamos a hacer un ensamble. Bueno, ustedes lo tienen en forma básica, ¿verdad? Ahí está. ¿O quieren hacerlo top down? Casi no hemos practicado top down, ¿verdad? Hemos hecho todo aquí en contexto de, de ensamble, ¿verdad? Ok, entonces vamos a comenzar con pieza. Para que no se les olvide la, la otra manera también, ¿no? Entonces vamos a comenzar en pieza. Fíjense en lo siguiente. Eh, en esta ocasión, si le echan un ojito por aquí abajo, ya tenemos este, unidades duales. Es decir, tenemos una indicación que viene en pulgadas y tienes otra que viene en milímetros. ¿no? Eh, esto recuerden que normalmente los materiales que vas a conseguir en bruto van a venir en medidas estándar. 
Sí, van aumentando, si te toca suerte en dieciséisavos, si no te toca suerte van aumentando en octavos. Sí, entonces para que tengas eso en cuenta, ¿no? Entonces es más fácil si tú al maquinista le dices, desde el principio sabes que parte de una barra, por ejemplo, va en el diámetro de este, de tres pulgadas, si puedes encontrarla ya a tres y media, eh, lo haces, si no, pues la cortas, ¿no? No hay problema. Pero pues, normalmente partan de ahí, ¿no? De que todo lo que van a hallar va a ser estándar. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con este. Y obviamente lo que nos convendría aquí sería hacer como una pequeña revolución, ¿no? Y así haríamos la pieza. Ahora la nueva recomendación que les voy a hacer es generen material en bruto y vayan cortando para que se den la idea de cómo se va a ir maquinando. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar en este caso eh, haciendo una barra redonda de 3 pulgadas por 3.5 pulgadas de largo. ¿Va? Entonces ahora vamos a hacernos como como un poquito pegándonos a la mente de quién va a maquinar, ¿no? Para que vayan sabiendo cómo se hace cada proceso. Muy bien. Eh, ¿Vamos a trabajar en milímetros o en pulgadas? En este caso, cualquiera de los dos es, es bueno, ¿no? Creo que hay unidades que tenemos, la mayoría están en milímetros. Entonces, si quieren, como unidades principales, trabajamos milímetros en este caso. Ok, entonces tienes dos maneras de comenzar, ¿no? Bien puedes hacer este el círculo y extruirlo hacia ambos lados, o hacia un solo lado, o bien puedes comenzar haciendo una revolución, en este caso dan exactamente el mismo resultado, ¿no? Yo lo haré por revolución. Ahí vamos una línea, recuerden tiene que ser constructiva si va a ser este de de revolución y dijimos que tiene 3.5 pulgadas de largo así es siempre se han lanzado 3.5 recuerden que no importa aquí pueden poner ustedes símbolo de pulgada que es la doble comilla o escribir pulgadas o dejarle nada más in son inches por supuesto ¿no? Y debe tener, dijimos, 3 pulgadas de diámetro. Ahí está, revolucionamos. Que se cierre, por supuesto. Y tenemos material en bruto. ¿Qué les parece si trabajamos en aluminio? Entonces vamos a elegir como material 6061. Son 3 pulgadas, 3 de diámetro total. Siguiente, ¿cómo seguirías maquinando? Ya tienes tu tu barrota de 3 pulgadas que va a estar pesadísima. ¿Cuánto pesarías? Bueno, pregunta de calcular, medir. Perdón, propiedades físicas. Pues ni tanto, un poquito más de un kilo estaría pesando esta, esta sección, ¿no? Yo lo dejé en aluminio 6061.
¿De redondeando? Bueno, eso solo va a haber redondeo si ya hay sólido. Sí, si estás fuera de, de croquis eh, y quieres hacer este redondeo de acá, solo puede ser ah, activado si hay un sólido. Ah, este. Si también hasta que haya croquis te lo va a permitir. Ah, ya no. O si te equivocas de operación, ¿no? Sí, me acabo de equivocar de operación. Ok, el siguiente paso lógico para producir la pieza, ya que tienes este tu, tu pieza totota de 3 pulgadas por 3 y medio, sería cilindrar para rebajar todo hasta que llegue a este diámetro toda esta sección. ¿Va? Entonces, si lo viéramos desde el punto de vista del maquinista, pues tendríamos que hacer un corte, por supuesto, ¿no? Si sí, entonces vamos a hacer un corte para que nos dé interiormente un diámetro de 1.5 pulgadas. Y ese corte tiene que tener una profundidad, según el diagrama, de 2.25, de 2 y un cuarto pulgada. ¿Ok? Nos vamos a pasar y en la cara superior comenzamos a cropizar. Hacemos nada más un círculo. Que dijimos que el círculo debía tener un diámetro de una y media pulgada. Y a partir de ese círculo hacemos una extrusión de corte. a una profundidad de 2 y un cuarto, que son 2.25 por supuesto. Es, es el lado que queremos cortar, es el complemento, ¿no? Entonces en este caso tenemos que marcar el checkbox de invertir lado a cortar. Sí, y aquí la flechita apunta hacia afuera del círculo. Y nos queda algo así, ¿no? ¿De cuánto dijimos que era la profundidad? La profundidad del corte es de 2.25 pulgadas. Sí. Eh, en la parte siguiente vamos a hacer este una, una pequeña ranura aquí piénselo de esta manera, ¿no? acá atrás todavía está sólido el cilindro, entonces sigue sujetándote de ese lado, ¿no? Entonces el paso lógico es ranurar esta parte, ¿no? Esta ranura, ya para que se vayan metiendo un poquito a, a para que sirven las cosas, tiene la intención de que fíjense que acá atrás viene un tornillo, ¿no? Un tornillo de sujeción. Ahorita vamos a ver cómo funciona completo. Entonces la idea es que toda esta plataforma puede girar sobre su eje, sobre la parte superior, por eso la parte inferior es cuadrada para que no gire. Y este tornillo es el que fija la posición angular de, la, de todo el, el acoplador, ¿no? Sí, entonces vamos a hacer la ranurita ahí de esa manera. Entonces nos dice que la ranura se encuentra colocada a una pulgada desde la cara superior. Y por aquí se fijan, hay una vista de detalle, ¿no? Tenemos esta vista y nos da aquí una escala de, de la misma vista para decirnos cómo está hecha esa esa ranura, ok, nos vamos a usar eso lo más fácil por supuesto y por esto les digo que conviene hacerlo de esta manera 
es hacerlo a través de un sólido de revolución, ¿no? Hacer la ranura, hacer el perfil de la ranura y revolucionar el corte. ¿Va? Entonces podemos comenzar ya sea o en el alzado o en la lateral, en cualquiera de ellos nos va a dar el mismo resultado. Y ahí comenzamos un croquis. Vamos a hacer nuestra línea de referencia, que por supuesto va a ser una línea constructiva. Y la vamos a hacer entre las caras finales del cilindro de la parte superior. Para que tengamos el centro que decíamos se va a encontrar a una pulgada de la cara superior. Todavía, como va a ser un corte de revolución, pues nos hace falta otra línea constructiva que va a ser el eje de revolución, ¿no? Y por supuesto, esta tiene que estar al centro del cilindro superior. Ahí está. Y ahora sí, vamos a acercarnos un poquito a, al lugar donde vamos a hacer la ranura, ¿no? Y entonces la ranura pues básicamente es un trapecio, está sencillito, ¿no? Entonces comenzamos con línea y dibujen un trapecio como, como sea ahorita. Aquí aguas, por ejemplo, a mí aquí eh, me agregó una coincidencia con, la, con el punto central de toda esta línea, entonces la voy a, a remover. Ahí está, y lo que sí puedo hacer es que estas dos líneas sean, por ejemplo, simétricas, ¿no? Y agrego una relación de simetría. Nos dice que entre las dos caras hace 60 grados totales. Y se nos indica que la línea base tiene 2 milímetros de largo. Y finalmente la profundidad total del corte también mide 2 milímetros. Y listo, tenemos el perfil de corte. Con selección múltiple cesar, selecciona las dos entidades que quieres que sean simétricas y seleccionas también su eje de simetría. Es decir, las dos líneas inclinadas y seleccionamos también la línea constructiva que va al centro. Y aquí ya te permite que ser este simétrico. Y una vez que acaban, por supuesto, pues hacemos una, un corte de revolución. Con este perfil, recuerden, hay dos líneas constructivas, entonces hay dos posibles ejes de revolución, ¿no? Eh, entonces, si les seleccionó el que se encuentra en horizontal, pues obviamente ese no va a ser, ¿verdad? Entonces vamos manualmente donde dice eje de revolución, lo seleccionamos, y esta vez en lugar de seleccionar el horizontal... Seleccionamos el vertical y ahora sí está el corte como debe de, de pasar. 360 grados por supuesto. Y ahí vamos ya ganando.
60 grados. 60 grados, Dani. Eh, te los corroboro porque sí. Ay, o sea, que está. 60 grados. Sí, me quedó como fuera de y la quiero mover y no me la. Ya se han los 2 milímetros. Bueno, a, ve a veces sí es de proyección, ¿eh? Sí, por ejemplo, mira, déjame. Si me acerco así bastante, sí te da cierto error de proyección, de eso no, no te preocupes. Eh, si tú ya tienes establecida la relación de coincidencia, por ejemplo, en este caso del punto final de, de cada una de estas líneas inclinadas, entonces sí es una garantía de que se encuentren en el arista. ¿no? Pero no se ve. Ah, excelente. Esos errores digo que me encantan. La está haciendo, eh, pero en la
La cosa es que tú puedes dar a perder la relación de la relación de la relación de la Ahí les va los errores que, que hallamos acá, no los. El primero es bien común y se, y se ve este como bien fácil de detectar, pero tiene lo suyo, ¿no? Y el primero es que en vez de utilizar un corte de revolución, hagas una revolución. <ríe> Acuérdense que, que en SolidWorks sí es este, muy marcada la diferencia entre lo que agrega o genera material y lo que lo va quitando, ¿no? Entonces sí asegúrense que hagan este corte de, de revolución. Sí, el segundo que nos hallamos fue más bien con la selección de, de la región que se va a cortar, ¿no? Si tú vas a hacer corte de revolución, ya seleccionas una entidad supuestamente del croquis. Y la línea, hay veces que no te lo cierran, ¿no? No te ves mucho cuidado con que los croquis estén bien cerraditos, ¿no? Sobre todo cuando... Cuando tú le pides que el croquis lo cierre automáticamente, ahí es donde te puede dar ese error, ¿no? Porque lo que te va a suceder, a Dani no lo sucedió, a Yaili sí le sucedió, por ejemplo, es que la línea esta que cierra el croquis no aparece completamente definida, ¿no? Entonces nada más lo que haces es la, la arrastras un poquito de su punto final y hace la, la coincidencia del solito, ¿no? La otra, si no se los está, déjame ver, ahí está mostrando, digamos, como en la vista previa, eh, es muy posible que tengas que seleccionar tú de manera manual, digamos, la, la región en la que vas a hacer el croquis, ¿no? Por ejemplo, contornos seleccionados. Si tú seleccionas nada más como una de las aristas, eh, si no está bien cerrado, pues no va a querer, ¿no? La forma que tienes tú de revisar es hacer clic no en el contorno, sino en la región interna del contorno, y aquí te lo tiene que marcar como una región. Si no te marca como una región, eh, lo más probable es que el croquis se encuentre abierto, ¿ok? por si les llega a pasar sale, bueno, seguimos ok, esta pieza sigue montada en el torno y sigue montada como que eh, algo así, ¿no? aquí está, y estamos sujetando esta cara entonces aprovechando que ya la tenemos de esa forma pues vamos a hacer de una vez también el taladro, ¿no? y el taladro nos va a decir, aquí está que es un M8 de 1.25 que lleva 20 de profundidad del talado, el barreno general, y después lleva 16 milímetros roscados. Ok, eso es configuración del de, de asistente para talado, ¿no? Entonces vamos a la cara frontal. Ya saben, pueden no seleccionarla. Si es croquis 3D se pone un poquito más complicado, pero es posible también. ¿no? Bueno, lo voy a hacer yo con croquis 3D. Ustedes si quieren ya hagan con preselección de la cara donde existe el talado. Entonces vamos al asistente para talado. Y configuramos, obviamente va a ser roscado, entonces nos vamos a los tapones rectos. Si ustedes han modificado, porque yo muchas veces hago este, algunas medidas custom, sobre todo para la impresora 3D, eh, pueden decirle que mantengan los valores de tamaño personalizado y aplicarlos al nuevo taladro o que los regrese al default. Si estamos en este caso, lo vamos a configurar nosotros un poquito, ¿no? Entonces cualquiera que agarren en este caso no hace gran diferencia. Si quieren, de todos modos, si le piden que los restablezca, eh, no hay problema, los que ustedes ya modificaron no se van a cambiar, ¿ok? Entonces no, no pierden nada realmente, ¿no? Entonces ahí está. Lo restablecí, talado roscado, estándar métrico, y era M8, ¿no? M8 de 1.25. Tamaño personalizado, bueno, ya sabemos que son los este, 6.8 por, por default. De hecho, si quieren, no muestren el tamaño personalizado. Pero la condición final sí tiene que ser hasta profundidad especificada, ¿no? Y decíamos que la profundidad del talado como tal va a ser de 20 milímetros y luego 16 roscados. Es decir, en el primero son 20, en el que les indica profundidad de taladro. Y en el siguiente ya están ahí, creo que los 16 por, por default, ¿no? Ah, por supuesto no lo he colocado. Vámonos a posiciones. 
Y en mi caso voy sobre croquis 3D y lo voy a poner volando. Solo eh, los taladros que te estén dando como una vista previa son los que se encuentran bien colocados, que cumplen con todas las condiciones, ¿no? Entonces, la primera condición que se debe de cumplir cuando es este un croquis 3D para taladros es que tengas eh, una relación de en plano, ¿sí? de coincidencia en plano. Entonces, seleccionamos el plano donde van, seleccionamos por supuesto el punto y le decimos en plano. Ya se acercó, ¿no? Y una vez que está ese, bueno, pues yo puedo poner todavía una relación de concentricidad con respecto a la arista donde se va a colocar. ¿Ya? Y está totalmente definido. Y acabamos haciendo el corte cuadrado. Si tú vas a maquinar esto, eh, pues obviamente vas a recurrir muy probablemente a una fresadora, ¿no? Pero bueno, aquí sí lo vamos a hacer así, pero ahorita les digo cómo es el proceso. El proceso para hacer este cuadrado es que primero en el torno tú hagas el círculo que va a contener a este cuadrado y entonces ya después en la fresadora te ahorras un montón de maquinado. Sí, pero bueno, nosotros vamos a hacer como si fuese el corte cuadrado tal cual, ¿no? Pero realmente todo lo que sean colas de Milán o geometrías distintas a la geometría principal de la pieza o a la inicial, eh, hay que rebajarlas primero en la, en la herramienta que cumple con el trabajo de esa geometría, no en este caso en el torno. ¿Vale? Pero bueno, nosotros vamos a hacer un corte cuadrado. Y entonces empezamos a croquizar sobre la cara ahora inferior de la pieza. Y pues podemos hacer un rectángulo de centro, ¿no? Lo asociamos al origen. Agregamos, por supuesto, relación de igualdad entre las dos este, aristas. La horizontal y la vertical. Iguales. Y ahora sí, acotamos. Y la cota nos da 34.31. ¿Por qué? Ah, porque esa es la medida que le encontramos al PTR que teníamos disponible. Interior. Interior. Ahí está. Y por supuesto pasamos a hacer este extrusión de corte. O corte de extrusión más bien, ¿verdad? Tiene más sentido. Ahí está. La profundidad va a ser de una pulgada. Y por supuesto, pues tenemos una vez más que invertir el lado a cortar, ¿no? Y ahí está, acabamos la primera pieza. ¿Cuánto tiene de profundidad? Una pulgada, Daniel. ¿Qué nombre le vamos a poner? Es, vamos en el 9, ¿verdad? Sí. Si les parece, eh, podemos evitar este LMU que ya va a ser para todos. Y utilizamos nada más este como sufijo el, el ABH001. Okay. Okay. Y el ejercicio 9, por supuesto, ¿no?
Este es todavía segundo parcial, ¿verdad? Ya vamos oficialmente a la mitad del curso. Ejercicio 09 y dijimos que era ABH 001. Poncho, ¿me preguntaba algo? Eh, no, no, no. ¿Todo bien? Bien. Sí. Listo, ya acabamos una de las piezas entonces. Creamos una nueva pieza y la siguiente va a ser este nada más una, una bridita para sujetar uno de los anillos de, de deslizamiento. Entonces, esta ya no la quitamos. Eh, es muy personal realmente, ¿no? Es muy personal este. Si ya tienes todos los planos, cualquiera de los dos. Si vas a diseñar sobre cosas que ya están hechas en un ensamble, es mejor trabajar directo sobre el ensamble. Si en este caso, como tenemos los planos, entonces uno u otro enfoque nos va a dar lo mismo, en realidad. Yo tenía uno porque, por ejemplo, la pared, que era como por tiempo, no tenía, por ejemplo, que estaba en el ensamble, y me diferentes piezas, como tienes, como crear las piezas dentro del ensamble, y ya, una parte normal. Y otra pieza que hubiese hecho parte, pues sería ya más. Por ejemplo, si yo creo un nuevo ensamble, puedo llamar, bueno, voy a hacer que porque estamos haciendo su ensamble. Así es. Yo puedo llamar un ensamble también para que vaya. Como sí. una pieza, un ensamble. Si un ensamble hace si un ensamble, sí se puede llamar, por supuesto. Uh -huh. Si un subensamble. De hecho, bueno, hoy no creo que alcancemos, pero en la siguiente clase sí completamos. ¿Va? Entonces, bueno, hagamos brida. Y la brida está hecha supuestamente de de aluminio también y es nada más pues un anillito no ok entonces vamos a comenzar <ríe> si quieren ahora no no revolucionamos ahora comenzamos haciendo el, el círculo no nada más para para denotar que ambos nos dan el mismo resultado ¿no? y entonces la brida tiene un diámetro total de 3 pulgadas por supuesto tiene que coincidir con el anterior Estamos sobre la, no, estamos sobre, estamos sobre, la planta. sobre la planta, así es, para extruir hacia arriba o hacia abajo. Y va a tener seguramente un cuarto de pulgada de, de espesor. Un cuarto. Son tres pulgadas. Y dijimos que también va a ir en aluminio. El aluminio es 6061, sí. Es un cuarto, 6.35 es un cuarto. Sí, por favor. Y luego lleva un pasado, un bocadote de, de una y media. Y este iría por todo, ¿no? El hecho de que le estamos colocando... 
el, en las medidas actuales para que te las dé ¿no? la dosa y el número de la dosa. Ok, digamos que yo quiero ver las dos medidas cuando yo hago la, la cota. Entonces pueden hacer clic sobre la cota. Ahí está. Y acá en el Property Manager pueden irse hasta abajo de, de, del menú de, de la cota y aquí pueden usar cota dual. Sí, ahí está una y está la otra. Eh, haces clic sobre la cota y en el Property Manager te vas hasta abajo y aquí está el checkbox que te da la cota dual. Y seguimos, por supuesto, haciendo los refrentados donde van a ser los tornillos de, de ensamble, ¿no? Y aquí falta algo muy importante. Nos falta el círculo sobre el cual residen los, los tornillos. Digo, no los vamos a hallar en otra pieza, ¿no? Ahorita los podemos dejar este donde sea y después ya vemos. Déjenme ver con quién ensambla. Con esta ensamble. Ahí está. Se encuentran a 2.5 pulgadas del centro. Entonces hacemos... Ahí está. Fíjense bien que van sobre la cara inferior, ¿no? Después los podemos, por supuesto, este... Podemos reorientar la pieza. Pero bueno, hay que fijarse más o menos dónde van, ¿no? Y aquí es un poquito más por lógico que por indicación, ¿no? Porque si te vas hacia el ensamble general, esta brida que estamos haciendo es la que está marcada con el número 2, que es esta de acá. Y si se va a ensamblar a la pieza número 4, que es el cople para poste horizontal, pues entre los tornillos van a entrar desde abajo, ¿no? Entonces tienen que ir en la cara inferior este, esos refrentados. Nos regresamos. Cara inferior. Ahí está seleccionada. Y asistente para taladro. Refrentado. Ahí está. Y si te está diciendo que el diámetro del barreno, el que va pasado, es de 3.40, ¿para qué estándar de tornillo podría ser? Si tiene que pasar holgado el tornillo. Es para un M3, ¿no? Lo más probable. ¿va? Entonces vamos hacia los refrentados. Otra vez el estándar va a ser métrico. Sí, aquí pueden elegir. Cabeza cilíndrica. De hecho, entre las cabezas cilíndricas no cambian mucho, entonces pueden dejar la, la de cruz sin problemas. El tamaño sería M3. Y vamos a ver el, el ajuste. Tendría 3.4 el, el barreno que va pasado. Coincide ya con el que tenemos. Después, el diámetro de... de de, del alojamiento va a llevar 7 que ya está de este lado y la profundidad son 2.40 entonces se, se agarró sin modificar absolutamente nada ¿no? ¿qué tipo de, de, de cabeza? De es un refrentado y dejamos ah, la cabeza cilíndrica ¿la que tenía cuatro ajá pero la profundidad pues sí tiene que ir por todo ¿no? ahí está entonces vámonos a las posiciones Diego, ¿Sí? ¿Por qué supongo que era un M3 no la, el tanto? ¿Sabes que es M3? Eh, porque tiene que ir eh, holgado el tornillo que va a pasar. Y entonces, pues normalmente, bueno, si sabes que es milimétrico, ¿no? Te avientas este, la medida que tenga este entero hacia abajo. Si por ejemplo es 3.40, el entero hacia abajo sería 3. Y pues sabes que es M3. Aunque bueno, también depende mucho de, del tipo de ajuste que quieras, ¿no? Si la pieza tiene que ir bien centrada, sin mucho este movimiento, incluso le puedes cambiar el tipo de ajuste, bueno, ya que estamos por aquí. Aquí está. Entonces, por ejemplo, si tú muestras el ajuste de tamaño personalizado, perdón, el ajuste acá arriba, 
Fíjense que está en normal. Tú todavía puedes dar un ajuste cerrado que por default ya está como por 3.2. De hecho, 3.2. O bien dejar un ajuste que está bien holgado, ¿no? Si hay mucha incertidumbre, por ejemplo, si tú estás este midiendo una pieza que ya te entregaron, entonces este sobre todo los centros de los círculos te van a dar mucha incertidumbre, ¿no? Entonces ahí es normalmente cuando utilizas un ajuste suelto o holgado. ¿Va? Para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿no? En este caso lo dejamos normal. No pasa nada. Sin, sin, sí, sin avellanados, por favor. Bueno, pues ya saben que son avellanados, ¿verdad? Sí. Ah, a veces estéticamente se ven bonitos. Perdón, estábamos todavía poniendo este las posiciones, ¿verdad? Yo ya me salí como si no lo hubiéramos hecho. Ahí está, y estamos en las posiciones. Dijimos que estaba centrado en un círculo de dos y media pulgadas, si no me equivoco. Entonces vamos a hacer ese círculo. Acotamos el círculo y por supuesto, aunque no va a afectar aquí este que lo haga, recuerden que siempre es bueno que todo lo que sea como de apoyo lo hagan como una línea constructiva. ¿no? 2.5 pulgadas. Y este círculo lo pasamos, dijimos la geometría constructiva hacemos coincidir por supuesto el punto con el círculo y lo acotamos en mi caso verticalmente aquí como las posiciones no están complicadas este, angularmente si quieren de una vez hacemos los cuatro puntos en, en este croquis ¿no? para evitarnos una operación la eh, la, la matriz circular en este sí. caso ¿no? entonces podemos poner y de hecho el solito los va a referenciar si bien cuando flotan sobre el círculo eh, normalmente ya les va a dar este las alineaciones verticales y horizontales sí. y ahí está más fácil ¿no? ¿Para qué? ah eh, esto no cuando tú flotas sobre el círculo y ya te encuentres en modo de, de poner cualquier entidad se te va a marcar su centro y te va a marcar los puntos aquí de, de ¿cómo se llama? de los cuadrantes si son esos amarillos que aparecen ¿pero cómo lo agregas? ah igual, nada más haciendo clic acá en punto si sí, recuerden que realmente lo, lo que llevan los croquis de de asistente para talado son puntos ¿no? cualquier punto que cumpla con la condición de que reside en el plano va a taladrarse y eso tiene una desventaja muy grande ¿no? ¿Qué tal que tú quieres poner puntos de referencia dentro de este croquis? Pues no puedes, tiene que ser un croquis externo. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿sí? Pero solamente... Solamente puntos. Y cualquier otra entidad la puedes croquisar aquí en un asistente para talada. Y listo, llevamos dos piezas. Y vamos a ser como siete, creo. ¿no? Nada más hay como tres que están complicadas las demás. ¿no? Prepárense porque espérense algo así de examen. Sí, ya estoy bien. <risa> ¿Qué, ¿Qué dijiste que ibas a hacer? <risa> ok, vamos a guardar. Y esto sería ejercicio. 09 y sería el ABH002. Ahora fíjese en lo siguiente, las piezas que son este la 003, 005 y 006, básicamente todas son anillitos, ¿no? Y también, si se fijan, todas están hechas de PTFE. 
Sí, el famoso teflón, ¿no? El CPTF es el nombre comercial. Sí, entonces, pues esas obviamente las podemos hacer a partir de un solo archivo, ¿no? Y hacemos las tres configuraciones que, que las van a llevar, ¿no? Sí, entonces vamos a hacer eso precisamente. Ok, cerramos la anterior, nuevo, pieza. Y vamos a identificar una vez cuáles son las variables, ¿no? Tenemos variable 1, diámetro interior, 2, diámetro exterior y 3, el espesor, ¿no? Sí, entonces podemos irlas proyectando ya hacia una tabla directamente. Bien, entonces vamos a comenzar. Ya, ya estamos en nuevo. Sí, ahorita lo buscamos. Si no me acuerdo exactamente, pero ahorita lo buscamos. Igualmente, ya se puede ser revolución o puede ser un círculo sobre la planta, ¿no? No, no hace diferencia en este caso. Pues comenzamos con el círculo. Acotamos. Acuérdense, si hago ahorita la variable o la cota más bien vinculada, no me va a dejar cambiarla a través de las distintas configuraciones, ¿no? Entonces, en vez de vincular la cota, lo que vamos a hacer por ahora va a ser únicamente cambiar el nombre de la variable, ¿no? Que en este caso sería diámetro exterior. ¿Quieren que hagamos una vez aquí este el, el interior también? Digo, ya, ya se imaginan que esta pieza pues la van a meter al torno. Van a, van a cilindrar hasta llegar al diámetro que necesitan y luego en el mismo torno ya se la perforan, ¿no? Son 9.28, perdón. De hecho, no se lo he puesto, son 50.8 milímetros, que son 2 pulgadas. Ahí le faltó la cota dual, de hecho, ¿no? En el, en el plano. Y luego el diámetro interior tiene una y media. Y no se olviden, por supuesto, de cambiarle el nombre a la cota, ¿no? Ahí está mucho mejor. Se ven más ordenadas este tipo de, de flechas, ¿no? Ahora aún no extruyan. Si quisiéramos cambiarle el nombre, una vez que hago la extrusión, pues obviamente esta ya tiene su nombre muy específico que corresponde a la operación, ¿no? Que sabemos que va a ser D1, arroba, este, extruir, bla, 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 ¿no? Si tú quieres manejarlo por nombre, eh, la única manera que tienes de hacer esto es utilizando una una ecuación, ¿no? Y para eso tenemos que generar una variable global también. Pero no se puede después cambiar el nombre después de que haces el nombre. Pues sí, pero está más raro. Bueno, vamos a hacerlo como dice Dani. Hacemos los dos métodos, ¿por qué no? ¿Cierto? Sí. Ok, entonces sí, vamos a extruir, por favor. Y en este primer caso la extrusión sería de 3.18, es un octavo de pulgada. Y en este caso particular, pues tenemos que hacer una selección manual de, de las partes que se extruyen, ¿no? Entonces, hagan clic sobre los contornos seleccionados para que les deje elegir manualmente. Y quitamos lo de adentro únicamente.
Sí, el problema es como dice Dani es que solo se le puede cambiar ya de una vez que la generas, ¿no? Entonces para cambiar el nombre de cota cuando dependen de, de las operaciones eh, hacen doble clic sobre la operación que por supuesto les va a dejar ver todas las cotas asociadas con esa operación y hacemos doble clic sobre la cota del espesor que es la, la que aparece en azul y ahora sí aquí ya le podemos cambiar por espesor Sí, que si las queremos visualizar, recuerden, vamos acá al ojito de ocultar o mostrar elementos y le pedimos que nos muestre los nombres de cota. Que ahí están todos. ¿no? ¿Es lista dinámica? Sería aquí en el ojito de mostrar o ocultar. Y aquí abajo está nombres de cotas. ¿Hay otro? ¿Son los lentecitos? Sí, en el caso de 2015 en vez de un ojo son unas gafas. Material, vamos a buscarlo. Bueno, yo ya lo tengo aquí rápido, pero vamos a ver dónde está. ¿no? Editar material. En los DIN no va a estar, se los garantizo. ¿Los hallaste en plástico, Daniel? ¿O todavía no, no lo hallaste? No, es que no sé cómo se llama bien. PTF. PTF. Aquí está, está en plásticos. PTF. PTF. General. ¿no? General. Que como les digo, pues básicamente es el teflón, ¿no? PTF. Aplicamos. Y cerramos. Y ya se vuelve como blanquita el material. Bien, ahora vámonos hacia el Configuration Manager y el nombre de esta configuración va a ser este el de ABH003. Entonces nada, vámonos a propiedades de la configuración o bien de F2 o dos clics lentos, todos ellos llegan ahí, tres, ¿verdad? Y así, sin insertar configuraciones extras, vamos directamente hacia el menú de insertar, tablas y tabla de diseño. Lo dejamos en creación automática, acepten el Property Manager y váyanse a dormir. Se tarda a veces un poquito. Y ahora sí, ¿verdad? Las cotas que nos está dando, o oh, perdón, este, pues sí, los, los nombres de cota, ahora sí nos van a servir para importarlos, ¿no? Son los que necesitamos y son todos los que necesitamos, ¿no? Entonces, este, es con selección múltiple, dejan presionado control y agarran todos ellos y aceptamos. <risa> Y tenemos que hacer ahora la de ABH005. Entonces vamos a agregar una fila que diga ABH005. Con diámetro exterior de 38.1 milímetros. Interior de 12.7. 
y espesor de 3.18. Se ve muy pequeñito, ¿verdad? Ahí está un poco mejor, ¿no? Y después el ABC, ABH, perdón, 006. que tiene 12 milímetros de diámetro exterior 12 8 de interior y 5 y medio milímetros de espesor Si hacen eh, un clic sobre el área gráfica, pues ya lo saca de, del modo de tabla, ¿no? Y les va a mandar un prompt que se van a generar las configuraciones que nos habían creado. Sí, entonces ahí tenemos una, dos y tres anillos de teflón. Ok, vamos a guardar la pieza. Eh, 9 si no me equivoco. Y este pues ya tiene tres de los ABH, ¿verdad? Le vamos a dejar ABH, pero le vamos a decir que son los anillos. Y aunque no lo creen, ya solo nos faltan cuatro piezas. ¡Y! Está bien robado. Y aquí hay que echarle un poquito de ojo a la pieza, ¿no? De entrada la pieza es otra vez cilíndrica y es un claro indicador que puedes comenzar haciendo también una revolución, ¿no? Las cosas que puedes evitar en la revolución, la forma en que las hallas es, por ejemplo, este agujero de arriba. Si fijan está hecho por un asistente de taladro, ¿no? Entonces en la revolución puedes evitar ese y dejar toda esa parte sólida. Y esta de abajo, pues no está hecha con asistente de taladro, ¿no? Entonces esta sí la vamos a incluir en la revolución, todo este corte que lleva al centro de la pieza, ¿no? Y es precisamente la idea de esa, de esa vista de sección, ¿no? Que te dice cuánto mide cada una de las partes de, de ese corte. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la revolución sin tomar en cuenta este refrentado de acá. Y por supuesto, eventualmente vamos a agregar la ranura que debe de llevar. ¿Va? O sea que vamos a comenzar por ahí. Entonces necesitamos primero la altura total. Aquí está, tenemos 4 pulgadas de altura total. Y necesitamos, por supuesto, el diámetro de la pieza, ¿no? Que lo tienen acá abajo, que es de 3 pulgadas. ¿Vale? Entonces por ahí comenzamos. Ya podemos cerrar los anillos. Creo que, creo que les acomoda más este método de diseño, ¿verdad? Bueno, ya después van agarrando la experiencia en el otro. Comenzamos revolución. Eh, voy a comenzar en el alzado para que quede orientada de frente como se encuentra. 
Y comenzamos con la línea constructiva que dijimos que tenía una altura de 4 pulgadas, ¿no? Después tenemos un diámetro de 3 pulgadas. En este caso una línea. Ahí está. Y después si volteando a ver la, la vista de sección, hay que tratar de hacer este, este perfil, ¿no? Que va haciendo algo así. Luego tiene aquí un refrentadito, va hacia adentro. Y hasta aquí. Y este sí llega hasta adentro. Qué bonito perfil. 3 pulgadas de diámetro total, ¿verdad? Después en el refrentado grande, el diámetro más grande del corte va a ser de 2 pulgadas y el interior va a ser de una y media. Entonces desde esta línea vertical vamos a cortar 2 pulgadas y desde la más interna cortamos una y media. Y la altura del primer corte es de 3.18, que es este, un octavo de pulgada, ¿no? Bueno, 3.175 en realidad. O bien, decíamos, un octavo. Y finalmente la profundidad de, del otro corte, del diámetro más pequeño, va a ser de 2 pulgadas. ¿Se trabó, Dani? Sí, sí. a cerrar el color. Es donde nuestras, nuestras compus guerreras ya no, no dan el ancho, ¿verdad? Y bueno, aquí sí podemos cerrar el perfil sin broncas, ¿no? Bien, el material va a ser también aluminio, por favor. Y ahí está. Otra vez, hablando un poquito este en manufactura, pues obviamente lo más obvio es que tú comiences ya con, con tu barra de, de 3 pulgadas, ¿no? Y ya nada más le das por ahí una pasadita para que te quede bien lisita, ¿no? Tan rectificada como se pueda. Y después vas a trabajar, por supuesto, hacer estos dos refrentados uno y otro, ¿no? Para eso necesitamos una normalmente una barra de, de boreado. A ver si nos encontramos en el taller y les muestro cómo es esa, esa barra de boreado. Bueno, ustedes ya la conocerán sin bronca. Va, ok, entonces vamos a seguir y vamos a hacer, por supuesto, la ranura que va arriba, ¿no? Digo que podrías hacerla este, utilizando un plano auxiliar aquí tangente, pero en este caso, como la ranura va a ir de, de lado a lado, pues puedes utilizar ya el plano central que tienes ahí en el alzado, ¿no? Y hacemos esta extrusión de corte en ambas dirección. Va, entonces vamos a trabajar eh, croquizando sobre el plano alzado. Y vamos a hacer únicamente un rectángulo, un rectángulo de los normales acá arriba. Lo hacemos simétrico para que sea más sencillo. Y 
Seleccionamos por supuesto las dos este, líneas que queremos ser simétricas y el eje de simetría. Aquí más bien le pegué al punto, ah, no, así le pegué a la línea. Ahí está. Y ahora sí lo acotamos. Y tiene un total de pulgada y media de, de ancho la, la ranura. Sí, una línea constructiva. Y la profundidad del corte va a ser también de pulgada y media. Así que, ¿por qué no hacemos este una relación de igualdad? ¿no? Ahí está. Extruimos el corte y en la dirección 1 le decimos que va hasta el siguiente y en la dirección 2 pues que va hasta el siguiente también y tenemos una ranura eh, por todo hasta el siguiente van a ser lo mismo hasta el siguiente es una solución más elegante porque las caras hasta donde llega son cilíndricas. Si se si pones por todo, pues se ve como el cubote que intenta ser feo, ¿no? Bueno, ¿será que yo soy un poquito payaso? ¿no? Sí, es orden. Cualquiera de los dos, en este caso los dos hacen exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué nos queda? Ah, el refrentado en la cara superior, ¿no? 12 pasado. No es nada estándar este. Lo okay, que configuramos uno, no importa, ¿no? Ahora fíjense en este, esta medida del refrentado que tienes en la cara superior ya no es nada estándar, ¿no? Pero pues no importa, ¿no? Sabemos que podemos este, hacer uno que sea eh, configurado a la manera que tú quieres, pero pues si sí tratamos de partir de uno que se le aproxime más o menos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les parece si partimos de un M11 o M12 probablemente, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar sobre esta cara superior. Y llamamos asistente para taladro. Por supuesto el tipo va a ser refrentado. En métrico. Y nos llega hasta M10. ¿Qué les parece si en de el estándar lo cambiamos ahora a DIN? Y nos sigue dando hasta M10. Vamos a ver si el ISO tiene algo más, más parecido. Y pues no. Bueno, pues partimos de un M10, ¿no? De cualquiera de las que ya, ya tengamos. Sí, lo voy a dejar en metric. Pues ya en este caso, como vamos a modificarlo, no hace diferencia alguna, ¿no? Sí, entonces vamos a mostrar el ajuste personalizado. Y nos dice que el barreno va a ser de 12... Y después tenemos 
que son tres cuartos, son tres cuartos, ¿no? Tres cuartos de pulgada. Y la profundidad de, del alojamiento va a ser de 10.5. Y por supuesto lo colocamos centrado. Mm, por elegancia vamos a ponerlo hasta el siguiente. Sí, si lo pones por todo, fíjate cómo trata de llegar hasta la cara final de, del cilindro. Entonces es más elegante aquí decirle que vaya hasta el siguiente, ¿no? Ahí sí llega hasta donde debe de llegar. Sí. Tenemos ahora, dígame, control R. Para redibujar es control R o aquí en ver está aquí este redibujar. Ah, por si nuestras máquinas de batalla ya se quedaron trabadas y dejaron por ahí este algunas cosas que, que ya tenían que haberse quitado, entonces es porque no actualizó la pantalla, entonces redibujas. Es como actualizar si sí, la, la pantalla. Ahí, ah, por ejemplo, ahí salió uno, ¿no? Ah, se quitó. Ahí está, ahí está, esos que se quedan ahí a veces, ahí es donde redibujas. Ok, luego tenemos entonces, en la cara superior tenemos este dos taladitos roscados, ¿no? Que son M5. Y aquí están dadas las profundidades. Ok, entonces comenzamos en la cara superior con un asistente para taladro. Lo dejamos en métrico, solo que en este caso obviamente nos vamos sobre los tapones rectos. Bla, 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 restablece lo que quieras. M5 hasta el siguiente no la condición final sería hasta profundidad especificada que por allá nos decía que era de 12.7 y la rosca va a 10 ¿no? dice 10.01 pero vamos a dejarla a 10 para que quede estandarizada ¿no? entonces para maquinar eso con esa precisión solo en CNC ¿Eh? si decía mano está cañón que le hace es más, le machuelas hasta que tope en realidad. Posiciones. Y vamos a poner uno y otro. La profundidad del taladro sería, déjame la encuentro, de 12.7 y la profundidad de la cuerda sería de 10. Pues yo le puse 10, si sí, el 01 no sé por qué salió en realidad. Bien, y nos dice que ambas, ambos taladros se encuentran ubicados sobre un círculo de 2.25 pulgadas. Ok, entonces vamos a hacer el círculo referenciado al origen. Y lo marcamos de 2 y media pulgadas. No, 2 un cuarto, ¿verdad? 2.25. Ahí está. Hacemos coincidir los puntos con el círculo. El círculo ahorita lo voy a volver también este 
geometría constructiva, y a isotravel lo podemos asociar directamente a los cuadrantes del círculo. Si ya recuerden, arrastren hacia el círculo y aparece el cuadrante. Algo así. Ya vamos a acabar. Ok, entonces ahora en la cara inferior tenemos cuatro talados roscados más, los M3, ¿no? Y ya todos se encuentran este, ubicados alrededor de un círculo de dos y media pulgadas. ¿va? Entonces vamos a comenzar otra vez. Ajá, comenzamos seleccionando, preseleccionando más bien la cara donde se va a realizar. Digo, se puede hacer con croquis 3D, pero es un poquito más molesto, ¿no? Y hacemos el asistente. Otra vez tapón recto, métrico. Dijimos que iban a ser M3. Y esta vez van a tener 10 milímetros de, de taladro y 5.99. Vamos a dejarle 6 milímetros de, de rosca. ¿no? Tenemos 10, tenemos 6. Y vamos a ubicarlos. Ahí te lo estoy poniendo donde sea. Sobre un círculo decíamos de dos y media pulgadas de diámetro. Y ahí quedaron. De dos y media ya Y ahí está, ¿no? Nuestra pieza agujereada por todos lados. Ah, nos falta uno, ¿no? Sí. Nos falta este, donde va a entrar precisamente la, la perilla donde, donde se, se, se ajusta la, el giro de la pieza, ¿no? Que va internamente. Último. Donde va la perilla, todavía nos está pidiendo que tengamos este un M6, ¿no? Ok, y nos dice que se encuentra a 22.3 milímetros desde la base. Y también nos dice que se encuentra, por supuesto, pues desde esta cara a la izquierda de la ranura, ¿no? Es decir, si yo viera, ah, pues precisamente esta vista, pues estaría desde este lado de, de la pieza, ¿no? Entonces vamos a ocupar un plano auxiliar en este caso. Y va a ser un plano que tiene que ser primero 
paralelo al plano ahí está, de vista lateral y segundo coincidente también con la con el, con el cilindro, ¿no? Que en este caso sería más bien tangente, no tanto coincidente, ¿no? Entonces, bueno, no lo hemos hecho de esta manera, pero de una vez para que se la aprendan, podemos también preseleccionar los elementos con los que vamos a definir el plano, que en este caso sería el plano de vista lateral y también la cara cilíndrica. Y ahora sí, nos vamos al, eh, a operaciones y buscamos dentro de las geometrías de referencia el plano. Lo despreseleccioné, perdón. Y ahí está. Por alguna extraña razón siempre aparece por default en perpendicular, pero bueno, no sé, es menos común que utilices perpendiculares. Así que lo marcamos como paralelo. Y por supuesto, de este lado no es del que lo queremos, ¿verdad? Entonces vamos a invertir la equidistancia abajo en el checkbox este, dentro de la segunda referencia. Y ahora sí, sobre ese plano, comenzamos nuestro asistente de taladro. Que según la indicación es un M6 a 22.3 milímetros de la base. Nos vamos sobre M6. En este caso iría hasta el siguiente. Ah, en este caso, por ejemplo, el por todo. Si sí, iría de lado a lado del cilindro, ¿no? Ahorita checan la, la diferencia, ¿sí? Pero nada más es uno, ¿no? Entonces en este caso sí hace una diferencia seleccionar por todo o seleccionar hasta el siguiente, ¿no? Pero es un tapón, ¿verdad? Si sí, es un tapón recto, eh, talado roscado M6. ¿Qué dijimos? A 22.3 de la base. Y que aparte tiene que ir como, como centrado, ¿no? Entonces para no utilizar este planos extra, ¿qué parece si le, le agregamos una una relación también con el plano de, en este caso con el alzado, ¿no? Ahí está con el alzado y le agregamos una coincidencia con ese alzado. Perdón, no he soltado el modo de, de cota. Así nunca lo iba a lograr. ¿Cuánto dijimos que era 22.3? 22.3 de la base, ¿no? Ah, el punto lo vamos a hacer coincidir con el plano alzado. Sí, para que nos quede bien centrado, ¿no? Y ahora sí creo que ya la acabamos, ¿no? Ya, ya para estar completo. Esta pieza sería la ABH004.
Cuatro. Cuatro. ¿Les falta alguna cota ya en aguas calientes? ¿Todos bien? Vamos a mocharlo un poquito que se vea. Este yo lo centré mal, de hecho, ¿se dan cuenta? Sí, está mal. Vamos a ver. No debe ser un problema. Ah, es que tiene esta distancia. Perdón, estaba comportando un poquito raro mi mouse, por eso salió. Eso. ¿No vieron que no me quería sacar de modo de, de cota? Sí. Porque se quedó presionado el alto. Por eso está así. Bueno, era en el alzado, ¿verdad? Sí. Ahora sí, el corte está perfecto. ¿no? Bien, ¿dudas hasta aquí? Pues no hemos hecho más que puras piececitas, ¿no? Básicamente este, este ejercicio es de alguna manera un poquito de compilación de lo que ya habíamos estado haciendo, ¿no? Lo interesante va a ser pues ahora ensamblarlo, ¿no? Y poder ingresar ahí el subensamble que nos va a hacer falta más tarde. Bien, pues ya acabamos entonces. ¿Listo? ¿Aguas calientes si llegaron hasta acá? Absolutamente todos. ¿No, no me va a pedir que empiece desde cero? Ándale <risa> pues. Hoy no. Hoy no.